review ni mungkin uh, agak bias sebab um... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Hai, kembali lagi ke Zavlog So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Take Point Alright, filem Take Point ni merupakan uh, filem South Korea yeah? Mengisahkan tentang 12 orang askar Yang ditugaskan untuk pergi infiltrate sebuah Uh, demilitarized zone border di antara South Korea dengan North Korea untuk ber, untuk me, apa, menculik uh, menteri pertahanan North Korea sebab dia ada related dengan apa politik semua kan uh, untuk apa nuclear war semua tu so basically filem ni uh, ber, bersetting kan di dalam demilitarized zone tu dalam apa bunker tu So, uh, uh, the whole movie, it was around 2 hour, 2 jam 4 minit um, Memang action pack Memang best, tapi eh, tapi Aku dapat rasakan, bila aku tonton filem Take Point ni Aku seolah-olah menonton filem um, White House Down okay? Sebuah filem action But then, it's kind of not really a logic thing to 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 think about Aku faham, ni adalah filem fiction, but then Uh, let me go through one by one Kenapa aku cakap macam tu Sebelum Zaf pergi tonton filem ni Zaf tak ada apa-apa research tentang filem ni uh, Basically memang you guys minta Zaf review filem ni Review ni mungkin uh, agak bias sebab uh, Pada 70% okay, Pada dah sampai ke 70% daripada filem ni Tiba-tiba subtitle tak ada tau So every Setiap kali diorang berbahasa South Korea, North Korea Aku tak faham dia tak ada keluar subtitle Aku tak tahu tu problem uh, Cinema ke Ataupun distributor punya problem Dia yang tak bagi subtitle ke apa ke Tapi memang tak ada So Aku just faham yang bahasa Inggeris je Okay Dia ada askar bahasa Inggeris juga kan So aku macam Oh shit Pada penghujung tu aku tak faham sang- aku, tak, tak, aku tak faham langsung So kalau you guys Beranggapan bahawa aku uh, Tak suka filem ni Yes aku tak suka filem ni Tapi Mungkin sebab Slack tang subtitle tu Sebab penghujung dia macam Ah shit aku tak faham apa-apa saya. Aku just tengok action Apa dia punya aksi je Review ni akan bias sikit lah Mungkin sepatutnya filem ni boleh dapat Around 4 to 5 star But then disebabkan ending dia Aku tak aku tak faham Mungkin tu yang menyebabkan dia jatuh ratingnya So bear in mind Dia akan effect dia punya review Aku, aku punya review ni So bagi aku filem ni Dia macam tak banyak benda yang kau Rasa macam logik tau Bukan logik Dia macam tak Tak natural Kau adalah ketua seorang uh, Seorang ketua Satu kumpulan Askar Tapi kau tak boleh nak dis- Buat decision Sama ada kau nak Tutup telefon kau Dan bagi arahan Ataupun kau nak dengar juga Bini kau bercakap And I was like What? Eh Kau dekat demilitarized zone ke Tempat yang paling Aku Bagi aku dia macam Satu tempat yang sangat Tegang kat situ Tapi dia still Yes, aku faham. Bini dia nak apa nak, nak beranak dah. Tapi eh, kau kau ada 11 orang yang menunggu kau untuk beri arahan. Kau boleh kau boleh pula hold dekat situ lama-lama. Uh, nak bagi arahan ke nak cakap dengan ni? Nak bagi arahan ke ni? Aku macam dia it's not really logic tau. Dia tak kental. Bagi aku watak utama dia ni macam tak kental tau. Aku faham. Dia adalah uh, dia pernah ada dia punya apa past history. Macam mana dia boleh hilang kaki dia kan. Tapi still not logic tau untuk permulaan tu. Okay, we go through selepas tu Action pack Memang best Aku aku puji filem ni sebab dia memang action pack Cuma Cara shooting kamera tu Macam biasa Aku rasa cerita Malaysia, Malaysia pun ada yang Buat macam ni Terlalu shaking tau Terlalu banyak sangat shaking Sampai kau jadi pening Macam oh, fuck. Tapi tak tak all the time lah Okay je Tapi aku rasa filem ni terlalu banyak sangat Info Dia, dia terlalu banyak Explainkan tentang Politics and How Uh, perperangan ni bakal berlaku di, uh, Kalau you, kalau diorang ni tak selesaikan tugas diorang ni Dia buat macam banyak sangat info Untuk kau hadam Sedangkan Itu yang membuat kau orang rasa bosan Macam alamak Cakap pasal benda ni lagi Cakap pasal benda ni lagi Dia tak progress kan Dia tak ada benda yang menarik tentang filem ni aku, Bagi aku biasa je Sebab filem ni filem future So futuristic Dia ada banyak, banyak gadget yang Uh, zaman sekarang ni tak ada lagi lah Contoh macam ada kamera berbola yang boleh bergerak Kau boleh kontrol dan kau boleh um, Spy orang kan Itu lagi satu aku aku perasan Ini kamera tu macam Tak lo, bukan Yes aku faham Dia teknologi tinggi Tapi dia tak logik sebab Kadang-kadang kau boleh nampak kamera tu Tiba-tiba terapung Eh boleh terbang pula Kamera ni 
Sedangkan dia berbola Dia berbola yang boleh melekat kat dinding semua kan Tapi dia tiba-tiba dia boleh nampak macam terbang lah Macam Aik Mahal Aku tahu benda tu Benda tu remeh Tapi macam Dia membuatkan kau rasa macam What? Dan aku perasan uh, Aku masuk hall tengok tu Ada dua orang couple kat belakang So Dia orang pun start daripada mula Dan aku keluar Dia orang dah keluar awal lah So Disebabkan subtitle tu tiba-tiba hilang Dia memang action pack dan Bagi aku Entahlah Aku tak, tak suka lah sini Aku lagi suka, suka filem-filem macam Hunter Killer Ataupun um, ni London Has Fallen Olympus Has Fallen Nah itu nampak best dan Memang Dia, dia logik tau Dia macam Dia real, realistic sikit Yang ni macam tak nampak real langsung Macam ala fake gila Aku tak tahu Walaupun CGI dia mantap Dia punya action pack Entah aku rasa macam Agak rugi gila lah Aku beli tiket semalam Dalam RM4.50 uh, setengah Kot RM4.50 Semalam tengok kat MBO Lepas tu nak beli Aku dah lah lapar Aku beli popcorn Dah RM3.50 lah Dah RM20 Berapa? RM27 Tengok filem yang macam ni Lepas tu subtitle ujung tak ada Serius je Aku rasa macam Fuck Nyesal gila ke tak Overall aku tak suka Cerita take point ni um, Apa pada yang guys Tentang filem take point ni Aku rasa memang ramai Suka filem ni Uh, sebab dia memang action pack But then Bagi aku It's not worth it Untuk Beli tiket Mahal-mahal Untuk tonton filem ni Kalau aku Aku tunggu, tunggu hari abu Tapi Aku tak tahu hari abu Ada ke tak mua Ambil pun So uh, Apa pandangan you guys Tentang filem Take point ni Tinggalkan komen kat bawah Jangan lupa untuk like, share Dan juga subscribe Ke channel Pure Pixels Kita pergi pada Zaf Vlog akan datang Thank you